¿Preparados para ver cómo unimos estos monosacáridos, que son los que vamos a utilizar ahora, galactosa, glucosa y fructosa para hacer disacáridos con dos de ellos y polisacáridos con un montón de ellos uno después de otro? Al final de este vídeo los vais a entender todos. ¡Vamos allá! A mí me queda una hora para marcharme al aeropuerto. Así que vamos con ello. Vamos a ver tres disacáridos. La lactosa. La maltosa. Y la sacarosa. Y luego vamos a ver tres polisacáridos. El almidón. El glucógeno y la celulosa. Alguno más que también es importante, os lo dejo en un cuadro al final y, por supuesto, en las tarjetas en la descripción. Lo que nos tenemos que aprender de ellos realmente es qué dos monosacáridos vamos a estar utilizando y cómo se van a unir el uno al otro. A partir de eso ya podríamos sacar la fórmula o bien de una fórmula dibujada de decir, anda, pues esto es una galactosa, esto es una glucosa, esto es lactosa. Así que mirad, la lactosa, por ejemplo, es una galactosa unida a una glucosa. Unida como a una glucosa. La galactosa, y esto es importante, va a estar en modo beta, con el hidroxilo del carbono carbonílico, el número 1, hacia arriba. El de la glucosa nos da un poco igual hacia que la de este. Y se va a unir a la glucosa formando un enlace entre el hidroxilo S del carbono 1 y el hidroxilo del carbono 4 de la glucosa. Estas veces estarían en posición para unirse. Y el enlace sería así. Lo interesante es que cuando lo hacen por lo que se quedan unidas, es solo por un oxígeno. Y todo lo demás que había, desaparece. Si teníamos un OH y otro OH, y al final solo tenemos un oxígeno, conectando las dos cosas, nos han desaparecido un hidrógeno, por ejemplo, y un OH entero. Y esto de aquí es agua, H2O. Así que en todos estos enlaces que vamos a ver, se desprende agua. Estos enlaces se llaman o glucosídicos, porque son con oxígeno y en glúcidos. Entonces, si dibujásemos este disacálido aquí en pequeñito, tendríamos una galactosa, que tendrá hacia abajo el hidróxido del carbono 2, los otros hacia arriba, el bracito, y que estará en modo beta, Una glucosa a su lado, que tendrá hacia abajo los hidroxilos de los carbonos 2 y 4, que tendrá su bracito, y no nos importa mucho en qué lado esté el otro hidroxilo, lo voy a poner hacia abajo, lo que sería alfa, hacia arriba es beta, hacia abajo es alfa, y el enlace va a ser así. Por supuesto, si esto lo estuvieseis haciendo en un examen o algo así, no os olvidéis de poner todos los OH que haya en la realidad, para que también se note que al hacerse este enlace se ha estado desprendiendo agua. ¿Y la maltosa? Pues la maltosa es una glucosa unida a otra glucosa La primera glucosa está en modo alfa, igual que la teníamos aquí, y se une con el hidroxilo de su carbono 1 al hidroxilo del carbono 4, igual que estaba pasando aquí, de otra glucosa. Sería ese de ahí. Así que dibujarlo va a ser muy sencillo. 
tendríamos glucosa. Glucosa. Pim, pam, pim. Pim, pam, pim. Bracito, bracito. Alfa es hacia abajo. Y el enlace va a ser así, como recto. En vez de como es. Aunque en la realidad lo que va a pasar va a ser que esto sí que va a quedar en línea recta. Si hiciésemos una cadena con muchos enlaces de ese tipo, es lo que pasa en la celulosa. Y esto va a ir haciendo una pequeña curva. Y si lo repetimos muchas veces, acabará haciendo que la cadena forme una espiral. Es lo que pasa en el almidón y en el glucógeno. Eso lo vemos después. Pues vamos con la sacarosa. La sacarosa es una glucosa, que ya os digo, también estará en alfa, unida a una fructosa. Y este enlace va a ser un poco raro, porque el enlace no va a ser 1-4, va a ser 1-2. Lo que pasa es que ese 2 queda un poquito lejos, porque hasta hemos estado diciendo que con saberte la combinación y estas estructuras, ya puedes dibujar el disacárido, o ver el disacárido y decir, esto es una galactosa, esto es una glucosa, esto es lactosa. Y de repente llegamos a la sacarosa y el dibujo que aparece en el libro no es como nosotros habíamos dibujado esto a partir de estas fórmulas. Y es que para empezar, ¿cómo haces que esto se una a esto? Puestas como las hemos tenido hasta ahora, estaría como para unirse algo en el 5, si acaso algo en el 4, pero unirse con ese hidroxilo, ¿cómo lo hace? Y aquí es donde es muy fácil caer en una trampa. Entonces la idea es que hay una glucosa, que va a ser igual que esas que ya hemos dibujado. Y luego tenemos que hacer una fructosa. Y el carbono 2 va a tener que estar a este lado para que se pueda unir el hidroxilo del 1 con el hidroxilo del 2 de la fructosa. Y aquí viene la trampa. Lo fácil sería verla así e imaginarse cómo sería si esto se gira así y se quedase a este lado. Y ya está. Ya tenemos el 2 hacia el lado que queríamos, ¿no? Es como haber cogido esta molécula y haberle hecho así. Pues ya tenemos el 2 en su posición. Ya podemos hacer el enlace y será pues así, en diagonal. Ah, no es tan raro, ¿no? Y por supuesto, este quedará hacia abajo, como lo hemos puesto aquí, y este otro quedará hacia arriba, ¿no? Pues no, en el dibujo final no aparece eso. Aparece prácticamente lo mismo que teníamos al principio. Un pentágono. Los hidroxilos es como si no hubiesen girado. Siguen así y así. Y claro, aquí pues estaríamos diciendo, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 estaba para arriba, el 4 estaba para abajo. Siempre va a ser así, ¿no? Y aquí en cambio lo que tenemos es que el 2 hace así con su hidroxilo. Que este bracito sale así hacia arriba. El 3, que antes parecía que tenía su hidroxilo hacia arriba, ahora lo tiene para abajo. Y el 4 también, está como al revés de lo que estaba al principio. Y luego tenemos este brazo, que ahora va hacia abajo. ¿Cómo esto se ha convertido en esto, en vez de en esto? ¡Tachán! Pues mirad, lo que teníamos que hacer, y lo he entendido cuando me he puesto a hacer este vídeo, estaba anoche ahí, ya eran casi las 3, y me puse a grabar esto, llegaba la fructosa y decía, si es que la forma de la que lo voy a explicar, no acaba siendo como... Está dibujado en el libro que estoy utilizando de base. ¿Qué está pasando? Pues muy sencillo, que no lo estamos imaginando en 3D. ¿Os acordáis de cuando os dije que esto en verdad era un plano y que esto estaría saliendo así del plano? Y que esto, pues, si estaba hacia arriba, en verdad estaría así y esto estaría hacia abajo. Esto es lo que tenemos en verdad. Si quieres que este carbono 2 esté mirando hacia ese carbono 1, sí, puedes hacer esto. Entonces, claro, te queda lo que tienes aquí, ¿ves? El 3 está hacia arriba, el 4 está hacia abajo, este bracito sale hacia arriba y el hidroxido del 2 sale hacia arriba. Pero hay otro problema, y es que el oxígeno estaría mirando hacia el frente. Tendríamos que haberlo dibujado aquí, 
más hacia nosotros que hacia el fondo. Y nosotros siempre estamos poniendo el oxígeno al fondo de todo el dibujo. Si queremos que el oxígeno siga al fondo y que el carbono 2 acabe ahí, lo que tenemos que hacer no es esto, es esto. Y entonces el hidroxilo que antes estaba hacia arriba acaba estando hacia abajo. Estos, estos hidroxilos acaban en la misma posición como la que tenemos aquí. Y este bracito que antes salía hacia arriba, ahora va a quedar hacia abajo. El oxígeno seguirá al fondo y lo podremos dibujar siguiendo las mismas reglas, digamos, que habíamos puesto para dibujar todo lo que habíamos estado dibujando hasta ahora. El resultado final va a ser esto de aquí. Por eso me gustan tanto los recortes de cartulina. Sacarosa, resuelta. La fructosa quedaría formando ese pentágono y tendríamos el hidroxilo del carbono 2 hacia abajo, este bracito hacia arriba, el otro bracito hacia abajo y los hidroxilos de la misma forma que los teníamos en la fructosa original. Así. El enlace será igual que este otro. Un último detalle más antes de pasar a los polisacáridos es que este enlace o glucosídico puede ser mono o dicarbonílico. ¿Y de qué depende? Pues de si en el enlace hay un carbono carbonílico en la lanza, aquí hay uno, aquí hay uno, y serían monocarbonílicos, o están los dos carbonos carbonílicos de los dos monosacáridos. Como aquí que tenemos el carbono carbonílico de la glucosa, el 1, y el carbono carbonílico de la fructosa, el 2. ¿Y por qué nos importa eso? Pues porque una forma de identificar monosacáridos es probando a ver si son reductores, es decir, si pueden dar electrones a otra cosa o no pueden. Se ponen en una solución con un reactivo de Felling o de Benedict, que al principio es azul, y si al final se forma algo rojo, es que el glúcido es reductor. Y lo que hace que sea reductor y es que tenga libre, sin estar unido a nada, algún hidroxilo del carbono carbonílico. Así que todos los que hemos visto monosacáridos lo van a tener libre y van a ser reductores. Y de los disacáridos, los que tengan un enlace monocarbonílico serán reductores, porque tendrán todavía ESOH libre, y los que sean dicarbonílicos, como aquí, no serán reductores. La sacarosa no será reductora. Vale, y ahora sí, los polisacáridos. Son muy sencillos. Todos ellos están hechos de glucosas. 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 Al menos estos importantes que vamos a ver. Incluso otros también bastante importantes, como la quitina o el peptido glucano, están hechos de variantes de la glucosa puestas una después de otra, después de otra, después de otra, haciendo largas cadenas. Lo que importa es el enlace que tiene. En el almidón tenemos una cadena de glucosas unidas por enlace alfa 1,6,1,4. Este mismo tipo de enlace que habíamos visto aquí. Así que simplificando un montón, pues tendría este aspecto. Y estoy dejando todos los hidroxilos. Solo estoy poniendo lo que serían los carbonos, el esqueleto de carbonos, se iría hacia allá. Los enlaces van a ser de este tipo. Recordad que estos enlaces en verdad hacen que todo esto se vaya curvando y forme una espiral. Y es que además tenemos ramificaciones 1,6. También alfa. Es decir, este sería el carbono 6. Y vamos a imaginarnos que unido a este carbono 6... Tenemos otra glucosa que estará utilizando el hidroxilo de su carbono 1, ese de ahí, 
para unirse. Estos enlaces también estarán un poco doblados y al final acaban haciendo una estructura como la que os dejo ahí. Luego estos enlaces alfa son muy fáciles de romper, así que la principal función de este tipo de cadenas, como el almidón, es almacenar glucosas para cuando hagan falta para conseguir energía y tenerlas todas juntas en un mismo sitio, en vez de sueltas por aquí y por allá. Luego cuando hagan falta, pues llega una encima, corta las glucosas de las cadenas y ya se pueden utilizar. El almidón hace eso en vegetales, reserva energética en vegetales y el glucógeno tiene la misma estructura, glucosas unidas por enlaces alfa, 1,4, con ramificaciones alfa 1,6, Tendrá el mismo aspecto que el almidón, incluso más ramificaciones que el almidón, y su función es de reserva, pero en animales. Es de donde sale la glucosa cuando necesitamos un montón de energía para mover nuestros músculos, por ejemplo. Glucógeno. Estos dos tienen este tipo de enlaces alfa fáciles de romper. ¿Qué pasa si utilizamos enlaces beta como los que teníamos en la lactosa? Pues eso es lo que pasa en la celulosa. Aquí los enlaces son beta 1,4. Eso hace que estas cadenas no se curven, sino que sean rectas. Tendríamos... Una glucosa, otra glucosa, otra glucosa, carbono 6, carbono 6, beta, beta, beta. Sabemos que su otro hidroxilo, el del 4, siempre va a ir hacia abajo y los enlaces van a ser así y seguiría para allá. Además, no tiene ramificaciones. La principal función de la celulosa es formar largas hebras que se ponen unas encima de otras y que se pueden cruzar a veces en diferentes direcciones para hacer barreras. Es la cosa biológica, la molécula, el polímero más abundante del mundo porque es el principal componente de las paredes celulares que hay alrededor de cada célula vegetal. Su función es esa, formar la pared celular vegetal. Y con todas las plantas que hay en el mundo, todas teniendo celulosa por sus paredes vegetales alrededor de las células, poseen una cantidad enorme de celulosa. Y luego pasa otra cosa muy especial, y es que los enlaces que tiene la celulosa, estos enlaces beta de la forma que están en la celulosa, son muy difíciles de romper. Hay muy pocos seres vivos que hagan enzimas para romper estos enlaces. Por eso nosotros, por ejemplo, no podemos comer hierba. Es que incluso los animales herbívoros, como las vacas, los caballos... Pueden realmente comer hierba porque en su estómago, en sus distintos estómagos que tienen, tienen microorganismos como bacterias que son los que de verdad están haciendo estas enzimas. Incluso insectos como las termitas todavía están aprovechándose de microorganismos. Y luego hay unas hormigas que me fascinan. Se dedican a cortar hojas, pero luego no se las comen porque no las pueden digerir. Las llevan a su hormiguero, las dejan en sitios especiales del hormiguero llenos de hongos que ellas mismas han cultivado y a los que alimentan con estas hojas, el hongo sí que las puede degradar y después las hormigas se comen el hongo. Y así acaban comiéndose las mucosas que el hongo ha conseguido romper de la celulosa de esas hojas. Os dejo en la descripción el enlace a la página de la Wikipedia de estas hormigas. Y esto es todo. Tachán. Que tengáis un buen estudio, mucho éxito en vuestros exámenes. No os olvidéis de suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!